Таким еще не видели. Редкие кадры с Касым же Мартом Тукаевым опубликовали сегодня в честь юбилея президента. В прямом эфире первого канала Евразия. Главные новости в студии Талгат Байгужинов. Здравствуйте. Вашему вниманию то, о чем мы расскажем в выпуске. Сезон клубники наступил, но цены неподступные. Почему ягоды местного урожая дороже импортных? Когда сладость будет в радость? Мы провели анализ по регионам. Новый вирус может стать причиной очередной пандемии. Он опаснее COVID-19 и гораздо заразнее. Ученые назвали страны, находящиеся в зоне риска. Змеи атаковали дома казахстанцев. Присмыкающиеся добрались даже до детского сада. В чем причина появления незваных гостей и чего делать не следует при встрече с ними, рассказали специалисты. Начался трехдневный государственный визит Касым же Марта Тукаева в Китай. В аэропорту главу Казахстана радушно встречала целая делегация с цветами, флагами и даже танцами. В рамках визита президент примет участие в запуске строительства сухого порта в городе Сиань, приведет встречу с крупными бизнесменами Китая и посетит саммит Центральной Азии Китай. А сегодня состоялись полномасштабные переговоры с главой Поднебесной Си Цзиньпином. Для Казахстана Китайская Народная Республика имеет особое значение. Наше сотрудничество основано на незыблемой дружбе и взаимной поддержке. У нас общая цель – активизация двусторонних отношений. Нас объединяет и стремление к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничеству. Для нас очень важно дальнейшее развитие вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем. В этом году взаимная торговля достигла рекордного за всю историю 31 миллиарда долларов. Но Касым Жумартукаев уверенно заявил, что к 2030-му можно превысить отметку и в 40 миллиардов. Тем более, что Казахстан готов значительно расширить экспорт в Китай, поставлять, например, высококачественное охлажденное мясо, бобовые. Во время переговоров поступило предложение активнее использовать логистические возможности нашей страны и открывать филиалы лучших китайских вузов в Казахстане. По итогам стороны подписали два. 23 соглашения, среди которых строительство третьей трансграничной железной дороги, облегчение требований к нашей сельхозпродукции, создание культурных центров, а также сотрудничество в сфере энергетики, индустрии и образования. Государственный визит в Китай отражает высокий уровень нашего двустороннего сотрудничества и вновь подтверждает ваши тесные связи с Китаем. Китай и Казахстан открыли новую страницу золотого 30-летия китайско-казахстанских отношений. Нашим странам необходимо развивать традиции дружбы, взаимной поддержки и углублять взаимовыгодное сотрудничество. Первый день визита Касым Жумарта Токаева в Китайскую Народную Республику совпал с его днем рождения. Си Цзиньпин сердечно поздравил казахстанского лидера с юбилеем. Сегодня Касым Жумарта Токаеву исполнилось 70 лет, однако никаких торжественных мероприятий по этому поводу не проводилось. Это принципиальная позиция главы государства. Этими и другими редкими кадрами из жизни Токаева сегодня поделился телерадиокомплекс президента. В основном это моменты трудовых будней. Вот и сегодня для именинника обычный рабочий день. Напомню, Касым Жумар Токаев родился 17 мая в городе Алматы в семье фронтовика и писателя Кимеля Токаева. Его мама Турар Чабарбаева работала в, педагоги... в педагогическом институте иностранных языков. Возможно, поэтому будущий президент связал свою жизнь с дипломатией. Он знает пять языков, в том числе китайский и французский. Добавлю, что сегодня в адрес президента по случаю его дня рождения поступают поздравления от лидеров других стран. Они присылают телеграммы и лично звонят, чтобы поздравить Касым же Марта Тукаева с юбилеем. Казахстан вошел в тройку лидеров по самообеспеченности едой среди стран Евразийского союза. Аналитики Евразийского банка развития в своем докладе оценивали фактор продовольственной безопасности. Казахстан может и прокормить себя, и экспортировать продукты. Наша страна по показателям агросырья на третьем месте после Беларуси и России, зато на первой позиции по обеспеченности картофелем и на второй по зерну. Слабым местом эксперты назвали производство сахара и переработанных молочных продуктов, таких как сыры йогурты самого же молока в стране получают достаточно. 
Виктория, Черный принц и Алматинская. Это сорта клубники, которые сейчас продаются на прилавках овощных магазинов. Правда, стоимость килограмма красной и сладкой ягоды в некоторых регионах нашей страны очень бьет по карману. Сколько стоит клубника, открывающая сезон летних ягод и какой из сортов самый вкусный, знают наши корреспонденты, которые прямо сейчас на связи со студией. Уже неделю в Алматы едят свою клубнику, выращенную на полях Алматинской области. Есть привозная черешня и клубника из Узбекистана и Туркестанской области. Также местами можно встретить черного принца из Кыргызстана. Цены на этом рынке считаются довольно низкими. Самая крупная и дорогая ташкентская черешня стоит 2500 тенге. Помельче отдадут и по 1700. Клубника из солнечного Узбекистана и Сарагашского района может стоить и 1800, и 2200 тенге. Кыргызский черный принц на этом фоне демпингует и продается по 1500-1800 тенге. Цена на клубнику из Алматинской области не намного выше – 2300 тенге за килограмм. Наша клубника алматинская уже по цвету различается, по запаху и по вкусу. Наша клубника очень сладкая. Наша, получается, утром собирают в обед на базаре. И так как она скоро портящий товар, мы стараемся ее продать до конца дня. Спустя 2-3 недели, по прогнозам торговцев, цены на черешню и клубнику могут кардинально поменяться и упасть вдвое. Поселки Инбекши Казахского и Карасайского районов заполнят рынки Алматы дешевой ягодой. На юге Казахстана клубнику и черешня в избытке. Если в Шимкенте в этом году клубнику высадили на 50 гектарах, то в Туркестанской области на территории в два раза больше. В этом году крестьянские хозяйства планируют собрать свыше 700 тонн клубники и больше 5 тонн черешни. Я занимаюсь выращиванием клубники 5 лет. У нас на полях растут три сорта клубники. Виктория, Алматинский и Черный принц. Цена на них варьируется от 1 до 2 тысяч тенге за килограмм. Наши ягоды продаются не только на местном рынке, но и есть оптовые покупатели из Алматы. Периодически продаем ее и по розничной цене прямо здесь, вдоль трассы. Что касается черешни, то ее сезон на юге страны пока еще не начался. А та, что на прилавках, привозная из Узбекистана. Стоит она так же, как и клубника. Южане любят торговаться, поэтому и на базарах цены не сильно-то и отличаются. Разница в цене между производителями и реализаторами относительно небольшая. По словам продавцов, надбавка сверху идет от 50 до 100 тенге. Вот только покупателей на ягоды очень мало. Цена клубники в Усть-Каменогорске достигает трех с половиной тысяч тенге. Черешня чуть дешевле. По словам продавцов, все зависит от поставщиков. На прилавках товар из Кыргызстана, Китая, нашего Сарагаша и Узбекистана. Алия Успанова на рынке работает больше 20 лет. В мае для своих покупателей старается закупать ташкентскую клубнику и черешню. Например, Сарагаш, Кыргызстан, они степличные. А ведь и Ташкент, там же жарко. Поэтому они в солнце спеют естественным путем. Поэтому вкуснее. Но они быстро пропадают. Сегодня, например, клубника 3000, черешня 2800, 2500, разные цены. В компании, где делают клубнику в шоколаде, закупают ягоду еще дороже. От 3 до 10 тысяч тенге. С апреля по ноябрь здесь работает с казахстанской ягодой. Ее привозят с теплиц Семея или Алматы. Казахстанцам эксперты советуют покупать обязательно сухую ягоду. Хорошая клубника, она очень свежая, упругая. У нее нет постороннего запаха, то есть когда клубника уже немножко портится, у нее уже появляется запах. Эксперты советуют обращать внимание и на жесткость. Если плоды излишне мягкие и рыхлые, то они не первой свежести. А если слишком твердые, то недозревшие. Сейчас горожане ждут местную клубнику, но пока погода не позволяет. Сезон спелой ягоды обычно в конце июня. В Астане за Уреж похожая ситуация. Красная, спелая и сладкая для некоторых пока десерт непозволительный. Дорого. В магазинах у дома килограмм клубники из Алматы стоит 3,5 тысячи тенге. А вот завозная из Бишкека на 700 тенге дешевле. Но даже эти цены не сравнятся со стоимостью любимой ягоды зимой. Еще три месяца назад ее килограмм доходил чуть ли не до 10 тысяч тенге. Зимой сколько стоит примерно импортная клубника? Ну, маленькие чашки там... 3 500 так стоит, маленькая тяжка. Но есть свои клиенты, да, даже ну, за 3 500? Есть, которые есть клиенты вот, для украшения, для вот, торта сделать, они покупают. 
Продавцы овощного признаются, пока слаще клубника та, что импортная. Алматинская немного кислая, рядом с розово-красной ягодой на прилавке темно-бордовая. Правда, пока вся черешня привозная. Из Бишкека 2800 за килограмм, и ташкентская, что на 500 тенге дороже. Скоро упадут, это первые завозы. Поэтому так дорого, да? да? А на вкус она какая? На вкус сладкая очень. А можно попробовать? Можно. Попробуйте. Сладкая? Сладкая, но вот в июле слаще бывает. Такая ситуация в овощных павильонах столичных дворов. Всего несколько минут пешей прогулки и цены за килограмм ягод станут дешевле ровно на тысячу тенге. На рынке в центре правого берега Астаны. А если оптом, думаю, цена станет еще доступнее. Отмечу, ежегодно в Казахстан привозят более 200 тонн импортных фруктов и ягод. То есть покупать привычные для нас летние клубнику, малину и живику можно круглый год. А вот настоящий сезон любимых ягод будет открыт уже в следующем месяце. Передаю тебе слово, Талгат. Игорем, спасибо. Продолжим выпуск. Ученые прогнозируют новую пандемию. Угроза снова от летучих мышей. В Бразилии уже уничтожили полтора миллиона квадратных километров земли, где они обитают. А в Индии новая вспышка смертельного вируса. Подробности расскажет Айжан Оспанова. Смерть семилетнего ребенка в штате Керрелла всколыхнула местных. Мальчик выпил сок финикового дерева и скончался. Такого никто не ожидал. Деревья растут рядом с каждым домом. Мой сын умер. Теперь мы никогда не вернем его. Мой совет всем – не пейте финиковый сок, особенно дети. Мы тоже перестали. У инфицированных сначала появляется температура, головные боли, рвота и боль в горле. Они даже могут впасть в кому в течение двух дней. Ранее ученые считали, что вирус передается от летучих мышей, через других животных. Но оказалось, он может попасть в организм и при употреблении тропических фруктов, которые были покусаны и поцарапаны этими представителями фауны. К нам во двор часто прилетали летучие мыши. Я видел следы укусов на манго, которые упали с дерева. Я выбрасывал их, чтобы очистить дорогу, но потом не мыл руки. Власти призывают жителей быть осторожными и соблюдать гигиену. От вируса НИПа пока нет вакцины, поэтому он считается одним из опасных патогенов в дикой природе. В штате Керала обитают более 40 видов летучих мышей. Смертность при вирусе НИПа составляет от 70 до 100 процентов. И скорость передачи от человека к человеку очень высокая. В несколько раз быстрее, чем ковид. Вероятность летального исхода также высокая. Вот почему мы должны принимать такие строгие меры против распространения вируса НИПа. А бразильские ученые считают, что именно их страна может стать местом распространения новой пандемии. И опять из-за летучих мышей. Здесь уничтожают места их обитания, тропические леса. А в стрессовом состоянии они могут переносить больше вирусов и выделять больше микробов со слюной. Правительство отменило экологические нормы и сократила финансирование научных исследований. Очень грустно осознавать, что у нас есть большой потенциал для обнаружения и предотвращения новых эпидемий, новых пандемий. И это не учитывается. Об этом никто не думает. Наоборот, в настоящее время мы вкладываем очень большие средства в демонтаж окружающей среды. Летучие мыши вызывают опасения и в Западной Африке. В лесах Ганы жители находят все больше слив, на которых следы от укусов. По словам фермеров, люди могут просто Просто отрезать этот кусок и дальше есть фрукт. К тому же жители часто скармливают летучих мышей животным. Специалисты просят властей обратить внимание на эту проблему и проводить больше исследований. Все опасные болезни на контроле Всемирной организации здравоохранения. Однако эксперты советуют быть внимательными. Айжана Спанова, Первый канал Евразия. Настоящее чудо произошло в Сирии. Под завалами нашли мужчину спустя три месяца после разрушительных землетрясений. Живого. Спасенный сильно истощен. Его передали медикам для наблюдения и реабилитации. Как он остался в живых, пока неизвестно. О других важных и интересных событиях в мире расскажем прямо сейчас в нашем международном дайджесте.
целое село заблокировали, дороги перекрыли. В Кыргызском Аиле Дмитриевка в 30 километрах от Бишкека спецоперация. Силовики пытались задержать вооруженного террориста, когда тот в ответ открыл огонь. Двое спецназовцев ранены. После нескольких часов бойни преступника застрелили. Очевидцы рассказывают, что несколько дней назад мужчина приехал в село с семьей, снял жилье. Полицейские, прежде чем штурмовать дом, жену экстремиста с ребенком вывели, но сам он не сдался. При штурме пришлось использовать гранаты. На месте работают следователи. В Италии то бушуют пожары, то сильные наводнения. Страна сейчас во власти водной стихии. Четыре человека погибли. На северо-востоке объявили режим ЧП. Власти оценивают ситуацию как критическая и призывают людей к экстренной эвакуации. Обрушившиеся проливные дожди стали причиной разлива рек. Большая вода затопила целые города, вызвала оползни. Люди на крышах домов ожидали прибытия спасателей. В регионах остановили движение ЖД и автотранспорта, закрыли школы, метеорологические. Метеорологи успокоить не спешат. Сильные ливни с ветром в ближайшие дни не прекратятся. Коровы у здания парламента в Германии. Экологи в знак протеста согнали буренок к Бундестагу. Их привезли и выпустили прямо на лужайку. Так, активисты, выступающие против непригодных условий содержания животных, хотят привлечь внимание к проблеме. Все дело в том, что не хватает пастбищ. Протестующие говорят, крупный рогатый скот больше половины года вынужден проводить в закрытых помещениях. Они просят разработать общенациональную программу. Сексуальный скандал в Алматинской области. Жителя села Коктубе Янбекши Казахского района подозревают в совращении восьмилетней школьницы. А в вопиющем случае заявила бабушка девочки. По ее словам, это происходило неоднократно с прошлого года. А односельчане после этого и вовсе потребовали семью подозреваемого покинуть дом. Все подробности громкого дела и о других новостях из региона расскажет Айгуль Мухамбетова. На 44-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего». После заявления бабушки 8-летней девочки подозреваемого сразу задержали. По словам женщины, внучку взрослый сосед якобы не раз склонял к коральной близости. Но рассказать школьница решилась только сейчас. При этом с мужчиной у семьи якобы всегда были дружеские отношения. После огласки односельчане не захотели жить рядом с подозреваемым, опасаясь за своих детей. Его семья уже выставила дом на продажу. Полиции назначили проверку. Если вину соседа докажут, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В рамках расследования указанного факта проводятся все необходимые следственные действия с назначением ряда судебно-медицинских экспертиз. Проверяются доводы сторон для всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела. К другим темам. Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в Алматы. На этот раз с участием двухколесного транспорта. На проспекте Сейпулина столкнулись мотоциклист и самокатчик. Удар был такой силы, что обоих раскидало в разные стороны на несколько десятков метров. Водителя мотоцикла доставили в больницу, а спасти самокатчика не удалось. Он скончался в карете скорой помощи. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют полицейские. Около 300 нарушений норм трудового законодательства с начала года зафиксировали госинспекторы в Алматы. Статистику озвучили в городском управлении инспекции труда. В результате внеплановых проверок более 100 предприятий оштрафованы на сумму 20 миллионов тенге. Из них большая часть за задержку заработной платы. При этом после вмешательства инспекторов почти 800 работников получили выплаты от работодателей. 177 предприятий задолжали алматинцам 116 миллионов тенге. Вместе с тем, как рассказали управление, на производстве в этом году произошло 30 несчастных случаев. Четыре человека погибли, 9 получили травмы тяжелой степени. По всем фактам дела направлены в правоохранительные органы. А на этом у меня все новости. Долгат, эфир твой. Айгуль, спасибо. Я продолжу выпуск. Скот вместо денег дают нуждающимся семьям Октябрьской области. Так чиновники региона решили бороться с безработицей. Они даже почитали, что доход людей увеличится в два раза. Семьям выдали скот в кредит, и возвращать его нужно тоже не деньгами, а приплодом. В Акимате уверены, что таким образом нуждающиеся будут питаться натуральными продуктами. А область в три раза увеличит уровень обеспеченности мясом. Уже раздали более трех с половиной тысяч голов скота. Люди сами выбирали, кого они хотят разводить. Из бюджета на эти цели направлены на 6,5 миллиардов тенге, а еще 12 миллиардов обещали выделить в правительстве. Без залога это вопрос непростой. 
Но гарантию погашения мы брали на себя. И механизм сегодня нашли. 6 тысяч голов мы сегодня запланировали по выдаче жителям нашей области. В Павлодаре пациенты наркологического центра объявили голодовку. Они требуют вернуть им право на лечебный отпуск. Эта норма действовала до пандемии. Пациенты в учреждении проходят принудительное лечение от зависимостей и готовы голодать до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. Майя Шокбаева взвесила все «за» и «против». На данный момент 160 человек сейчас находится на голодовке уже четвертые сутки. Нет у нас увольнительных, домой не отпускают нас, нормы питания вообще здесь не соблюдаются. Постельные, постельные матрасы все обоссанные, все, все стрёмное, такое, вообще не, спать наверное, на этом невозможно. Анастасия узнала о происходящем из этого теперь уже вирусного видео. Ее родственник проходит принудительное лечение от наркозависимости и хочет к семье, но его не отпускают. Четвертые сутки они сидят на голодовке. Они вытащили все свои продукты в коридор и ничего не берут, ни лекарственные препараты они никакие не берут и не принимают э, пищу. Вот продукты питания, все полоносили, до сих пор ответы не дают. Сын Светланы тоже проходит лечение в центре. Она тоже требует для него возможности хоть изредка бывать дома, а также улучшение условий содержания. На пятикратное питание на человека в учреждении из бюджета выделяется больше тысячи тенге. Если утром положена молочная каша, то каша бывает там без масла, без соли, то есть вода и крупа. И даже этих помоев, я на полном серьезе говорю, помои, людям не хватает. Сколько раз я к сыну приходила, говорит, ой, мама, нам сегодня 12 человек не хватило, говорит, второго. Люди находятся на грани голода там, понимаете? В Центре психического здоровья уточняют, голодовку объявили не 160, а 16 человек. Претензии пациентов к питанию уже передали подрядчику. Что касается отпусков, то до пандемии их разрешали. А в 2020 году вышел приказ министра. И теперь людям, проходящим принудительное лечение по решению суда, отпуск не положен. Но чтобы разрешить конфликт с пациентами, Центр передал их требования в столицу. Пять человек вышли и начали кушать. А остальные взяли хлеб с маслом и занесли в отделение. То есть это не, не является истинной голодовкой. Это просто они хотят показать свое демонстративно-шантажное поведение и, пока, и решить эти вопросы насущные, которые в приказе звучат для себя. В Центре психического здоровья согласны, что отпуска нужны всем, но только тем, кто заслуживает доверия или почти здоров. Процент излечиваемых от наркомании, алкогольной зависимости и без того очень низкий, от 3 до 7 процентов. А когда в отпуск отпускали всех, то многие возвращались к алкоголю и наркотикам. Были и факты проноса запрещенных веществ в учреждении и побеги. В 2019 году пять человек из отпуска в учреждении не вернулись. Майша Акбаева, Схатамамбеков, Павлодар, Первый канал Евразия. Жертвами автокатастрофы в Октябрьской области стали два человека. Все подробности трагедии знает моя коллега, ведущая обзора тревожных новостей Мария Парфенова. Здравствуйте. Мощное столкновение кроссовера и легковушки произошло на трассе Самара-Шимкент. Удар пришелся на передней части. Водители пассажира одного из автомобилей погибли сразу. Это были граждане Узбекистана. Еще трое, что были в салоне этой машины, а также семья с пятилетним малышом из другого авто, сейчас находятся в больнице. Люди в реанимации. Восстановить хронологию произошедшего предстоит полицейским. Не до сна было жителям одного из микрорайонов Актау. Звуки выстрелов напугали людей. Они вызвали полицейских. Потоп. На месте оперативники нашли гильзы от патронов. В больницу тем временем с огнестрельными ранениями никто не обращался. Правоохранители уже нашли двоих подозреваемых. За хулиганство им грозит серьезное наказание. А в Талдыкургане начался суд по делу коменданта общежития, которая загнала студентов в долговую яму. О скандальной истории стало известно больше полугода назад. Женщина, ссылаясь на большие проблемы, просила своих жильцов, студентов одного из солидных городских вузов, брать для нее товарные кредиты. На этом не ограничилась. Она завладела личными данными ребят и брала займы на их имя в микрофинансовых организациях. Обращалась предприимчивая комендантша за помощью и к своим коллегам. Они брали кредиты для мошенницы уже наличными. Общая сумма ущерба 24 миллиона миллиона тенге, в числе обманутых 16 человек. Сарсен Жилгельдинов работал сантехником. Мужчина даже представить не мог, что с ним могут так поступить. 
У меня все счета заблокированы. Что мне делать? Куда я только не обращался. Денег нанять адвоката у меня нет, потому что, опять же, средства с карты снять нельзя. Плакать хочется от безысходности. Без работы хожу. Не берут даже грузчиком. Слушания продолжаются. За колючей проволокой женщина может провести до 7 лет. Случай нечеловеческой жестокости в Атерау. Собаку насадили на кусок арматуры. Прежде чем показать эти кадры, мы просим особо впечатлительных телезрителей отойти от экранов. О несчастном животном, которое скулило на траве рядом со школой, узнали волонтеры и примчались на помощь. Хвостатая с железным крутом внутри не могла передвигаться и истекала кровью. Зоозащитники с трудом смогли вызволить ее из плена и сразу же повезли в ветклинику. В полиции уже ведут проверку. Змеи атаковали дома в Шимкенте. Спасатели выезжали на вызовы 9 раз, и это только за май. Незваные гости заползают в подвалы и дворы. Присмыкающегося обнаружили даже в одном из детских садов города. Чтобы вытащить рептилии из укромных местечек, спасатели используют специальное оборудование, помещают их в банку и вывозят подальше. Чаще всего встречаются полозы и желтопузики. Они безвредны для человека, но лучше судьбу не испытывать, говорят специалисты. И отойти на несколько метров, если неприятная встреча все же произошла. До конца мая у них процесс спаривания, и именно в это время змеи максимально агрессивны. Уникальные природные камни, которые своровали в долине Шаров в Мангистауской области, вернули на место. Несколько дней назад мужчины пригнали машину в урочище Торыш и начали грузить туда гигантские минеральные образования. Постигнувших на местную достопримечательность полицейские нашли быстро. Как выяснилось, камни один из мужчин захотел поставить в свой двор для красоты. С несостоявшимся ландшафтным дизайнером уже провели профилактическую беседу. Таким был мой обзор Талгат. Спасибо, Маша. Я продолжу выпуск. Жители Шимкента пытаются вернуть к жизни одну из любимых городских аллей. Деревья и газоны на ней из-за отсутствия должного полива высыхают, а скамейки и урны ломаются. Местные жители не знают, у кого просить помощи, чтобы спасти оазис среди каменных джунглей. Подробности у Бахрома Абдулаева. Череда людей с полными ведрами удивляет прохожих. Это жильцы многоэтажек у аллеи Астана носят воду для полива, чтобы хоть как-то сохранить молодые саженцы в зеленой зоне. Деревья сохнут, так как их некому поливать. Приходится самим ухаживать за ними. Жалко, молодые они еще. Местные жители уверяют, что с начала весны не видели ни одного сотрудника коммунального предприятия. Спасают деревья только дожди, которые в Шимгенте редкость. Я сам прошел и подсчитал. 14-15 деревьев уже высохли. Если в течение 10 дней не будет полива, то и оставшиеся высохнут. А про газоны я вообще молчу. В заброшенном состоянии вся территория. Разваливается беседка, построена в 2019 году к открытию аллеи. Тогда здесь все сияло чистотой. Сколько миллионов было вложено. А сейчас здесь все рушится. Проходить боишься мимо. Вот эти плиты кусками отваливаются. Мы боимся отпускать своих детей. Здесь стоял электрический насос, который обеспечивал поливной водой аллею. Насоса сейчас нет. Электропровода, как попало, лежат открытыми. А если здесь есть электричество, то дети же наши пострадают. Чиновники утверждают, что аллею построили на деньги спонсоров. До прошлого года объект был на балансе районного Акимата. Его передают в управление благоустройства. Вот и остался без присмотра. На нашем балансе на сегодняшний день находится 54 парков, скверов и аллей. Во всех парках проводятся необходимые работы по уходу. Эта аллея пока еще не перешла на наш баланс. Поливной период зеленых насаждений начался с середины апреля, но мы в течение этого месяца проводили полив водовозами. Последнему люди не поверили. Абилхаир Унгар обещал предоставить видео доказательства, которого мы, кстати, не дождались. Что касается передачи объекта на баланс управления развития городской среды, то процесс еще даже не начали. Видимо, горожанам пока придется самим позаботиться о зеленых насаждениях. Бахром Абдуллаев, Жан Серик Боромбаев, Шимкен, Первый канал Евразия. Сельских учителей планируют отправить на международную стажировку по программе «Болошак». Практика будет длиться от 3 до 6 месяцев. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. В ведомстве уже выбрали 6 учителей, которые в этом году смогут получить зарубежный опыт. Кроме того, для школьников из сел с этого года будет организована отдельная республиканская олимпиада. Министр Ганей Бесимбаев отметил, что уровень сельских и городских школ будет на одном уровне в 2024 году. 
В целом по стране насчитывается более пяти тысяч сельских школ. Наша главная цель, чтобы сельские школы стали драйверами всей казахстанской системы образования. Мы должны поднять уровень образования в сельских школах, чтобы все могли брать с них пример, а не говорить о низком качестве образования. Кроме того, глава Минпросвещения рассказал, как изменится процесс аттестации педагогов. Теперь их будут оценивать по достижениям учеников. Это позволит прикладывать все усилия для обучения детей. Не остался без внимания вопрос дефицита учителей. По словам заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова, есть нехватка трех с половиной тысяч учителей. Также озвучили проблемы дефицита ученических мест. В ближайшие 3-4 года мы должны построить школы на полтора миллиона ученических мест. А значит, нужно готовить педагогов, повышать их квалификацию. Вот такая объемная работа предстоит. Это были главные новости на Первом канале Евразия. Пусть в вашем доме всегда будет спокойно. До свидания.